సినిమా ఇండస్ట్రీ సక్సెస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఒక హిట్ తలరాతను మార్చేస్తుంది ఒక సక్సెస్తో రెమ్యూనరేషన్ లక్షల్లో పెరిగిపోతుంది ఒక్కోసారి కోటికి పడగలేతచ్చు లక్ తొక్కి రావటం అంటే ఎలా ఉంటుందో ముద్దుగుమ్మల రెమ్యూనరేషన్ తెలిస్తే అర్థమవుతుంది గీత గోవిందం తర్వాత రష్మిక పేరు మారుమోగిపోయింది చెలో మూవీతో తెలుగు తెరకు పరిచయమై ఆ తర్వాత గీత గోవిందం దేవదాస్లో నటించింది చేసింది మూడు సినిమాలే అయినా పెర్ఫార్మెన్స్తో ఆకట్టుకుంది గోల్డెన్ లెగ్ ముద్రపడటంతో స్టార్స్ దృష్టి ఈ అమ్మడుపై పడింది గ్లామర్కు చోటు లేకుండా కేవలం పెర్ఫార్మెన్స్తో ఫిదా చేసిన హీరోయిన్ సాయి పల్లవి ఫిదా ఎన్సీఏ వంటి వరుస హిట్స్తో లక్కీ హీరోయిన్ ఇమేజ్ను సొంతం చేసుకుంది దాంతో ఈ అమ్మడు ముందు ఆఫర్స్ క్యూ కడుతున్నా కథ క్యారెక్టర్ నచ్చితేనే ఓకే చేస్తూ ప్రస్తుతం శర్వానంద్ సరసన రెండు సినిమాలు చేస్తూ ఒక్కో సినిమాకు కోటి రూపాయలు తీసుకుంటోంది సాయి పల్లవి సమంత స్టార్స్ పక్కన నటించడం లేదు కానీ ఆ ఛాన్స్ వస్తే కోటికి పైగానే తీసుకుంటుందట ఇక రాశి కన్నా రెమ్యూనరేషన్ నలభై నుంచి యాభై లక్షల మధ్య నడుస్తుంది సాధారణంగా కోటి కంటే తక్కువే తీసుకునే కీర్తి సురేష్ మహానటి కోసం కోటికి పైగానే తీసుకుందని టాక్ తమన్నా ఆ మధ్య నా నువ్వే మూవీలో కళ్యాణ్ రామ్ సరసన నటించింది ఈ అమ్మడుకు పెద్దగా ఛాన్సులు లేకున్నా ఏది కోరి తీసుకుంటే ఊహించనంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంది నా నువ్వే పేరు చెప్పుకుని కోటి అరవై లక్షలను వెనకేసుకుందట తమన్నా యంగ్ హీరో పక్కన నటిస్తారా అని అడిగితే అటకెక్కి కావలసినంత రాబట్టే మరో హీరోయిన్ కాజల్ ఛాన్సులు రాకున్నా పర్వాలేదు ఖాళీగా అయినా కూర్చుంటుందిట కానీ పారితోషికం మాత్రం తగ్గదు ఇలా ఉన్న టైంలో భారీ రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చి ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీలో చిరంజీవికి జోడీగా సెలెక్ట్ చేశారు కాజల్ ప్రస్తుతం బెల్లంకొండ సురేష్ పక్కన రెండు సినిమాలు చేస్తోంది ఒకే హీరోతో వరుసగా రెండు సినిమాలు అంటే ఎవరైనా వెనక్కు తగ్గుతారు ఈ అమ్ముడు కెరీర్లో హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ దక్కటంతో ఈ బంపర్ ఆఫర్ను వదులుకునేందుకు ఇష్టపడలేదు ఒక్కో మూవీకి కోటిన్నర పైగా ముడుతోందట కాజల్కి ఇక సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్ నయన మాత్రమే ప్రస్తుతం తెలుగులో సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీలో నటిస్తోంది దీనికంటే ముందు బాలయ్యతో జత కట్టిన జయసింహ కోసం రెండు కోట్ల అరవై లక్షలు తీసుకుందని ప్రచారం జరిగింది వరుస పెట్టి స్టార్ హీరోలందరితో నటించి ఆ వెంటనే ఒక్క ఆఫర్ కూడా లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో రకుల్ను చూస్తే తెలుస్తుంది ఫామ్లో ఉన్న టైంలో కోటి తీసుకుని ఆ తర్వాత ఎనభై లక్షలకు వచ్చిన రకుల్ ప్రస్తుతం మరింత డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అరవై లక్షలు తీసుకుంటోందని సమాచారం రెమ్యూనరేషన్ ఎక్కడ పెంచాలో కాదు ఎప్పుడు తగ్గించాలో రకుల్కు బాగా తెలుసు కెరీర్ మొదట్లో వరుస ఫ్లాప్లు చూసిన పూజా హెగ్డే దువ్వాడ జగన్నాథం రిలీజ్ తర్వాత జాతకం మారిపోయింది అరవింద సమేత హిట్తో తొలి సక్సెస్ను వెనకేసుకుంది ప్రస్తుతం మహర్షిలో మహేష్తో మరో సినిమాలో ప్రభాస్తో జతకడుతూ పెద్ద హీరోలతో పాటు పెద్దగానే రెమ్యూనరేషన్ వెనకేసుకుంది ముంబై నుంచి వచ్చిన మరో హీరోయిన్ కైరా అద్వాని తొలి అడుగులోనే భరత్ తను నేనులో మహేష్తో రొమాన్స్ చేసే ఛాన్స్ కొట్టేసి స్టార్ ఇమేజ్ను దక్కించుకుంది భరత్ తను నేను రిలీజ్ కాకుండానే రామ్ చరణ్ బోయపాటి సినిమా వినయ విధేయ రామాలో ఛాన్స్ అందుకుని యాభై లక్షలు డిమాండ్ చేసింది కైరా ఇలా ఒక్క సక్సెస్ కుదిరితే కోటలో కుదరకుంటే లక్షల్లో పెంచేస్తున్నారు ముద్దుగుమ్మలు